அனைவருக்கும் ஆத்ம நமஸ்காரம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற பதிவு என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது ஏற்கனவே இது நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய பதிவுகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது மிக எளிமையாக சொல்கிறீங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதே போன்று இந்த பதிவும் மிக எளிமையானதாகவும் ஆனால் ரொம்ப மகத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா நமக்கு எல்லோருக்கும் பெரும்பாலும் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயது குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்க ஒரு அறுபது எழுபது சதவீதம் பேருக்கு நாம் இப்போ பார்க்குற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா கண் பார்வை குறைவு இந்த கண்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது இந்த கண் பார்வை மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நாம் இந்த உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் அநேகமாக எல்லாமே நமக்கு வந்து நிறுத்தப்படும் இந்த கண்கள் தான் இந்த கண்கள் வாயிலாக தான் இந்த உலகத்தவே நம்ம அனுபவிக்கிறோம் சப்தத்தை சப்தத்தை கொண்டு கேட்பது தொடு உணர்ச்சியெல்லாம் இருக்குது சுவை நாக்கின் சுவையை கொண்டு உணர்வதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் கண்கள் மட்டும் இல்லையானால் இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னே நமக்கு தெரியாதே அப்போ கண்களை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அல்லவா ஆகையினால் கண்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியங்கிறதுனால இந்த பதிவை நாம் செய்கிறோம் கண் பார்வையில் எதனால் கெடுது கண் குறைபாடு எதனால் வருது இப்போ இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் ரொம்ப நம்ம இந்த கைபேசியை கொண்டு நம்ம பார்க்குறது இணைய இணையத்தின் வழி நிறைய தேவையற்ற விஷயங்களுக்காக அந்த ஒளி நம்ம கண்களை விடாமல் மணிக்கணக்கு ரொம்ப மணிக்கணக்காக நம்ம அதை பார்க்கறதுனால அந்த ஒளியானது கண்களில் பட்டு அந்த பார்வை குறைவு ஏற்படுது ரசாயனங்கள் கலந்த உணவுகள் அதிகம் உட்கொள்றது ரசாயனம் கலந்த நம்ம கேஸ் ட்ரிங்க்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குளிர்பானங்களில் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி ரசாயனம் கலந்த மருந்துகளை அதிகம் உட்கொள்வது இரவு ரொம்ப நேரம் கண் விழித்து மூளைக்கும் கண்களுக்கும் உடலுக்கும் அதிகமான உஷ்ணம் உண்டாகும்படி நடந்து கொள்வது இப்படி ப பல காரணங்களினால் கண் பார்வை சீக்கிரம் கெடுது சத்து குறைவு வைட்டமின் பற்றாக்குறைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சத்து குறைவுனாலேயும் கண் பார்வை குறையிறத நம்ம பார்க்குறோம் பாரம்பரியமாக தாய் தகப்பன் வந்து ஒரு நாற்பது வயதில் கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க குழந்தைங்க வந்து பத்து பதினைந்து வயதில் கண்ணாடி போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரியும் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் இருந்தெல்லாம் நம்மளை பாதுகாத்து கொள்வது எப்படி கண்ணாடி போடக்கூடாது பார்வை திறன் குறையக்கூடாது ஒருவேளை பார்வை திறன் குறைவாக இருந்தால் அதை எப்படி நம்ம வந்து தடுப்பது அதை வந்து எப்படி அந்த கண் பார்வை திறனை நல்லாக்குவது குணப்படுத்துவது கண் பார்வை திறனை அதிகரிப்பது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம்முடைய உணவுகளில் கேரட்டு பீட்ரூட்டு எறும்பு சத்து உள்ள உணவுகள் அதே மாதிரி பேரிச்சம்பளம் டேட்னு சொல்கிறோம் டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல பேரிச்சம்பளம் அது மாதிரி கிஸ்மிஸ்ன்னு கருப்பு நிற கிஸ்மிஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதாவது கொட்டைகள் உள்ள கருப்பு திராட்சை உலர்ந்த திராட்சைகள் தேன் கீரைகளில் வந்து முருங்கை கீரை சிகப்பு பசலை கீரை இந்த மாதிரிலாம் நிறைய எடுத்தோம்னா கண் பார்வை திறன் அதிகரிக்கும் இதெல்லாம் இரும்பு சத்து உள்ளதுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பொன்னாங்கண்ணி கீரை நிறைய நம்ம சாப்பிட்ணும் பொன்னாம் கண் கான் நெய் கண் வந்து பொன் போன்று பிரகாசிக்குமா கண் எப்படியா பொன்னாம் கண் பொன் போன்றதாம் கண் கான் நீ பொன்னாம் கண்ணி சாப்பிட்டால் பொன் போன்று கண்ணாம் கான் நீ அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து கரிசலாங்கண்ணி ரொம்ப அயன் சத்து உள்ளது இரும்பு சத்து உள்ளது கரிசனம் உள்ள கண்ணி இறக்கமுடைய ஒரு பெண்ணுக்கு குணமாக ஆதாரமாக உதாரணமாக அதை சொல்கிறாங்க கரிசலாங்கண்ணி 
இதில் வெள்ளைப்பூ கஷ்டாங்கனி மஞ்சள் பூ கஷ்டாங்கனி ரெண்டு இருக்குது இதை வெள்ளைப்பூ கஷ்டாங்கனி அதிகம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது அற்புதமான மூலிகை அடுத்து வல்லாறை மூளை நரம்புகளை பலப்படுத்தும் கண் அதனால் கண்களுக்கு மூளை நரம்புகளும் கண் நரம்புகளுக்கும் உள்ள ரத்த ஓட்டம் நன்றாக சீராக இயங்கி கண் பார்வை திறன் அதிகரிக்கும் வல்லாறே ஞாபக ஞாபக சக்தியும் அதிகரிக்கும் ஆகியனால இந்த மாதிரி கீரைகள் கீரைகள் பழங்கள் உணவுகளை நாம் எடுத்துக்கிட்டு வரணும் அடுத்து கண்களுக்கு மிக மிக எளிமையான ஒரு அருமையான பயிற்சி முறை கண்களுக்கு எளிமையான பயிற்சி எளிமையான ஒரு நம்ம உணவு சார்ந்த ஒரு ஒரு முறை அனுபவ முறையை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்க போகிறேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இதை கேட்டிங்கன்னா இதனால் கண் பார்வை நல்லா நம்ம கிடைச்சிருமா கண் ஒளிவு வருமா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் நிச்சயமாக இது வந்து நட நடக்கும் இது அனுபவ உண்மை ஒவ்வொன்றும் நம்ம பதிவு செய்யும் போது சொந்த அனுபவத்திலும் பிறருக்கு சொல்லி அவங்களும் அதை அனுபவித்து பார்த்து தான் நமக்கு இதை சொல்லியிருக்காங்க அதில் அணுவளவும் சந்தேகம் இல்லை அந்த முறையை பார்ப்போமா அதாவது செக்கு என்ன நல்லெண்ணெய் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் வாங்கிக்கிங்க சுத்தமான கல் செக்கு நல்லெண்ணெய் இயந்திரத்தில் அரைச்ச எண்ணெயாக இருக்கக்கூடாது அதில் கருப்பு எள்ளுன்னு சொல்லக்கூடிய கார் எள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க எள்ளு ரெண்டு வகைப்படும் வெள்ளை எள்ளு கருப்பு எள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கருப்பு எள்ளில் எடுக்கப்பட்ட கல் செக்கு நல்ல எண்ணெய் எண்ணெயாக இருந்தால் கல் செக்கு மரச்செக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதில் எடுத்த கருப்பு எள்ளில் எடுத்த நல்லெண்ணெயாக இருந்தால் ரொம்ப உத்தமம் மிகவும் அற்புதமான மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு எண்ணெய் இது இந்த கருப்பு எள்ளில் எடுத்த நல்லெண்ணெயை நாம் வந்து சுத்தமாக ஒரு துணியில் வடிகட்டி ஒரு எவரசில் ஒரு பாத்திரத்துலேயோ கண்ணாடி பாத்திரத்துலேயோ வச்சுக்கணும் இதை வச்சுக்கிட்டு நன்றாக கவனமாக கேளுங்க இந்த இரண்டு ஆள்காட்டி விரல் இருக்குல்ல இரண்டு ஆள்காட்டி விரலை சுத்தமாக கழுவி தொடச்சிட்டு இரண்டு விரலில் அந்த எண்ணெயை அப்படி முக்கி அப்படி எண்ணெயில் இந்த இந்த அளவு பிளேஸாக ஒரு 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 அரை இன்ச்சு அளவு இந்த முதல் ரேகை இருக்குல்ல அவங்க கை விரல் ரேகை அதில் ரெண்டில் இப்படி முக்கி எடுத்துகிட்டு இப்படி பருவத்தில் தடவணும் நல்லா தடவணும் அப்புறம் திரும்ப முக்கி எடுத்துகிட்டு இமையில் தடவணும் திரும்ப முக்கி எடுத்துகிட்டு இப்படி கீழ்ப்பு இமைக்கு கீழே தடவணும் அப்போ இப்படி 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 தடவணும் அப்புறம் வந்து ஐம்பது முறை இப்படி நல்லா தடவும் அடுத்து இந்த இமையில் இப்படி ஒரு முப்பது முறையிலிருந்து ஐம்பது முறை இப்படி நல்லா தடவணும் அப்புறம் திரும்ப கீழ் இமையில் இப்படி ஒரு முப்பது முறையிலிருந்து இப்படி ஐம்பது முறை நல்லா இப்படி உள்ள இந்த எலும்பு தெரியும் அந்த கீழே ஒரு எலும்பு பள்ளத்தில் இருக்கும் அந்த எலும்போடு அழுத்தி இப்படி செய்யணும் அடுத்து இந்த இரண்டு விரலில் பெருவரில் எதுவும் சேர்ந்து எண்ணெயை முக்கிக்கிட்டு இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்த இடத்துல இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யும் போது இந்த இரண்டு விரலும் இப்படி நல்லா இந்த அந்த கடைசி வரையே உள்ளே போகணும் இப்படி இந்த கடைசி வரையே உள்ளே போய் அந்த கண்களை ஒட்டி உள்ளே போகும்போது அந்த இடத்துல திராட்சை பல விதைகள் போன்று இரண்டு தென்படும் இந்த மூலையில் ரெண்டு கண்களுக்கு மூலை ரெண்டு பக்கமே இரண்டு மூளைகளிலும் திராட்சை பழத்தின் விதைகள் போன்று ரெண்டு தென்படும் அது வரைக்கும் இந்த விரல் போய் அந்த இடத்துல போய் அழுத்தம் கொடுக்கணும் அந்த திராட்சை பழத்தின் விதை மாதிரி இருக்குல்ல அந்த இடத்த வரைய போய் அழுத்தம் அப்படியே கொடுக்கணும் கொடுத்து திரும்ப இப்படி செய்யணும் இப்படி நல்லா அந்த இதை அழுத்தம் கொடுத்து இப்படி செய்யணும் இது எண்ணெயை தொட்டு தான் செய்யணும் கண்களில் எரிச்சல் வரும் பயப்படக்கூடாது எண்ணெய் பட்டு கண்ணில் பட்டு எரிச்சல் நீர் கண்ணீர் சிவக்கும் பயப்படவே கூடாது இப்படி இது ஒரு முப்பது முறையில் இருந்து ஐம்பது முறை இது ஒரு முப்பது முறையில் இருந்து ஐம்பது முறை அப்புறம் இங்கே முப்பது முறையில் இருந்து ஐம்பது முறை அப்புறம் இங்கே முப்பது முறையில் இருந்து ஐம்பது முறை இப்படி செய்யணும் செஞ்சுட்டு இந்த இரண்டு பெருவரில் திரும்ப எண்ணெயை நல்லெண்ணெயை முக்கிக்கிட்டு இந்த இடத்துல இந்த நெத்தி பொட்டுன்னு இங்கே நெத்தி பொட்டு இந்த இடத்துல இந்த கண்ணோட இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி விரல வச்சு இப்படி சைடில் இப்படி தேய்ச்சி போகணும் மேல் நோக்கி இப்படி தேய்ச்சுவோம் நெத்தி பட்டோட சேர்த்து இப்படி காது பெண்ணுக்கு இப்படி கொண்டு போகணும் இப்படி தேய்க்கணும் 
இப்படி தினசரி காலையிலேயோ மாலையிலேயோ நீங்க செய்யணும் இப்படி எவ்வளவு நாள் செய்யணும் ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்கள் செய்தாலே போதும் தினசரி கண்ணாடியை கழட்டி நீங்க வச்சிருவீங்க இது உறுதி இதை செய்வதற்கும் நன்றாக கவனிக்கணும் விரல் நெகங்களை நல்லா சுத்தமாக வெட்டி இருக்கணும் ஒட்டை வெட்டி இருக்கணும் கையில் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது சுத்தமாக கழுவி தூய்மைப்படுத்தி தொடச்சிருக்கணும் இதை யாரெல்லாம் செய்கிறீங்களோ இதை உணவு முறையை பயன்படுத்தி யாரெல்லாம் இதை செய்கிறீர்களோ சர்வ நிச்சயமாக உங்களுடைய கண் பார்வை திறன் அதிகப்படுத்தப்படும் கண் கண் பார்வை கூர்மையாக்கப்படும் கண் ஒளி பெறும் கண் குளுமையாகும் கண் குளுமையாகும் கண் குளிர்ச்சியை நீங்க உணரலாம் கண்ணாடி போட்டுருக்கோங்க கண்ணாடி படிப்படியா அதோடைய பார்வை திறன் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நீங்க வந்து கண்ணாடியை கலட்டிடலாம் இந்த பயிற்சி செய்யும் போது நிச்சயம் நீங்க அதை என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்க கண்ணாடியை வந்து பயன்படுத்துவதை முதல்ல தவிருங்க அப்பதான் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் போது பார்வை திறன் அதிகரிப்பது உங்களுக்கு தெரிய வரும் கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது கண்ணாடியை கலட்டி விட்டு நீங்க பார்த்து பழக வேண்டும் படிக்க பழக வேண்டும் அப்பதான் அந்த பயிற்சி பலன் கொடுக்கும் நீங்க இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு நீங்க கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டே திரும்ப இருந்தீங்கன்னா அந்த கண்ணோட பார்வை திறன் மேலும் மேலும் கண்ணாடியோட அந்த சக்தியினால ஏற்கனவே நீங்க அந்த பவர் கூட்டி தான் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த சக்தியினால உங்களுக்கு அது பிரச்சனை கொடுத்துரும் அதனால உங்களுக்கு பார்வை திறன் தடைப்படும் இது நீங்க செய்யணும் அடுத்து புதன்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் ஆண் பெண் குழந்தைகள் எல்லாருமே அதே நல்ல நெய்ய ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அது பத்து மில்லி எடுத்து இந்த உச்சி தலையில வச்சு நல்லா தேய்ச்சி ஊற வச்சு நீங்க குளிச்சிருங்க இத குளிப்பதற்கு குளிப்பதற்கு பஞ்சகல்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த பஞ்சகல்பம் நாட்டு மருந்து கடையில எல்லாம் விற்பாங்க அதை வாங்கி பசும்பால் போட்டு கலந்து கொதிக்க வச்சு அதை வச்சு தேய்ச்சி ஊற வச்சு குளிச்சிருங்க பஞ்ச கல்பம் இதை நீங்க தேய்ச்சி குளிச்சாலே போதும் புதன்கிழமை சனிக்கிழமை ஆண் பெண் குழந்தைகள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து தலைவலி சைனஸ் மூக்கடப்பு இருந்தாலும் பயப்படாதீங்க அது இதுலயே அது சரியாகும் இதை பத்தி பழைய பதிவுகள் இருக்கு இதையும் நீங்க செய்யும் பொழுது இன்னும் வேகமாக அதெல்லாம் குணமாகும் ஆகவே அன்பர்களே இந்த எளிமையான முறையை கையாண்டு நம்ம குழந்தைகளுக்கும் நமக்கும் கண் பார்வை குறைவை தடுத்து கண் ஒளி பெருக வைத்து நாம் இறுதி வரை கண் கண்ணாடி அணிவதை நம்ம தவிர்ப்போம் இது நிச்சயமாக பலனளிக்கக்கூடிய அனுபவ முறை நமது முன்னோர்களால் கையாளப்பட்டது நம்ம முன்னோர்களை எங்க கண்ணாடி போட்டாங்க நம்ம தாத்தா நம்ம பாட்டி எல்லாம் போட்டாங்களா ஒரு ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னே கண்ணாடி போட்டவங்களை நீங்க பார்க்க முடியுமா திருவுல ஒருத்தர் ஊருக்கு ஒருத்தர் தான் இருப்பாரு அந்த கண்ணாடி கடைக்காரான்னு கேட்பாங்க அந்த கண்ணாடியை போட்டிருக்காரு யாவரா அந்த கண்ணாடி கண்ணாடிக்காரி வீடா அப்படின்னு கேட்பாங்க யாரோ ஒருத்தர் தான் ஊர்ல போட்டிருப்பாரு கண்ணாடி ஆனா இப்போ அந்த பழக்கங்கள் நல்ல உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு மறைந்து விட்டது ரசாயன கலவையான உணவுகளை நம்ம சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் பழக்க வழக்கங்களை நாம் நிறைய விஷயங்களை இந்த மா மாற்றி கொண்டோம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதே இல்லை நல்லெண்ணெயை உட்கொள்வதில்லை நல்லெண்ணெய் உச்சியில் வச்சு உடம்பு கை கால முகமெல்லாம் தேய்க்கும் போது உடம்புலையில் எல்லா பகுதியிலையும் அந்த நல்லெண்ணெயானது பரவி நமக்கு குளிர்ச்சியை கொடுத்து ரொம்ப அற்புதமான குணங்களை எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தது அதெல்லாம் காலப்போக்கில் நமக்கு வழக்கொழிந்து விட்டது இப்போது நோய் பிரச்சனை என்று வந்த பிறகு அதுதான் நமக்கு சரியான தீர்வு என்று திருமணாமெல்லாம் பின்னோக்கி போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது இப்போ இந்த காலத்தில் நடந்து வர்ற பல சம்பவங்கள் நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஆகவே தயவு செய்த அன்பர்களே கண் கண்ணாடி அணிவதை தவிருங்கள் தவிர்க்க முடியும் கண் பார்வை திறனை அதிகரிக்க முடியும் இதை பூரணமாக சரி செய்ய முடியும் என்று கூறி அடுத்த பதிவில் நாம் இன்னும் சிறப்பான சில விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம் குருவர்களால் அந்த சித்தர்கள் அருளால் நாம் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம பதிவு செய்வோம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆத்ம நமஸ்காரம்